हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार मी माधव सर संस्थापक द हिंदू अकॅडमी दादर बोरिवली आणि पालघर आपण आता ह्या व्हिडिओमध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षा दोन हजार अठरा या परीक्षेसाठी चालू घडामोडी हा टॉपिक बघणार आहोत तर हा जो टॉपिक आहे हा तुम्हाला पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत या सर्व गोष्टीसाठी खूपच इम्पॉर्टंट असणार आहे ह्या टॉपिकमधले सगळे क्वेश्चन्स आणि आन्सर आपण येणाऱ्या काही सत्रामध्ये काय करणार आहोत ते एक्सप्लेनेशन करणार आहोत ठीक आहे व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुम्ही तुमच्या मित्र मैत्रिणी ग्रुप्समध्ये शेअर करा जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी ह्या व्हिडिओशी कनेक्ट होतील आणि त्यांना माझ्याकडे असलेल्या नॉलेजचा जो फायदा आहे तो त्यांना होईल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आयकॉन बेल्स आहे ती बेल्स पण दावा जेणेकरून नवीन व्हिडिओ असेल तर तो तुमच्या ॲटोमॅटिकली तुम्हाला त्याचा अलर्ट येईल ओके चला आपण स्टार्ट करूयात चालू घडामोडी दोन हजार अठरा ठीक आहे फळ्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स येतील आणि त्याचा आन्सर पण असेल आणि प्रत्येक प्रश्नाचं मी डिक्टेट करेन एक्सप्लेनेशन करेन जेणेकरून दोन हजार अठराच्या राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये ह्या सर्व व्हिडिओचा तुम्हाला जास्तीत जास्त फायदा होणार आहे निश्चितपणे फायदा होणार आहे नमस्कार मित्रांनो मी माधव सर करंट अफेअर दोन हजार अठरा घेऊन आलेलो आहे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार अठरासाठी हे करंट अफेअर्स असेल हे करंट अफेअर तुम्हाला पूर्वपरीक्षा मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत या तिन्ही भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल ह्या करंट अफेअर्समध्ये चालू घडामोडी या विषयावरती आपण चर्चा करणार आहोत प्रत्येक चर्चेच्या संदर्भातले क्वेश्चन समोर येतील आणि त्या प्रत्येक क्वेश्चनचं मी जास्तीत जास्त एक्सप्लेनेशन करेन व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला ना मित्रांनो तर तुम्ही हा व्हिडिओ स सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केल्याच्यानंतर उजव्या बाजूला एक आयकॉन बेल्स असेल ती दाबायला विसरू नका जेणेकरून नवीन व्हिडिओ आल्याच्यानंतर ते व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील तर चला मित्रांनो आपण पाहूयात चालू घडामोडी दोन हजार अठराच्या राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेसाठी कशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स येतील आणि कशा पद्धतीने त्या क्वेश्चन्सला आपल्याला सामोरं जायचं आहे ठीक आहे आज पहिल्या प्रश्नाला आपण सुरुवात करतो प्रश्न क्रमांक एक तुमच्या स्क्रीनवरती आहे एकोणीस डिसेंबर हा गोवा मुक्ती दिवस आहे ठीक आहे तर लक्षात ठेवायचं गोव्यामध्ये भारतामध्ये गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांची वसाहत होती भारतामध्ये पहिल्यांदा जर कोण आलं तर पोर्तुगीज आले त्याचा एक शॉर्टकट की मी तुम्हाला सांगतो की भारतात कोण कोण आलं तर पोर्तुगीज डच फ्रेंच इंग्रज आणि स्पॅनिश त्यामध्ये पी डी एफ हे लक्षात ठेवा पोर्तुगीज डच आणि फ्रेंच त्यानंतर इंग्रज आणि त्यानंतर आले ते स्पॅनिश आले होते भारताच्या भूमीवरती समुद्राच्या मार्गे पाय ठेवणारा पहिला युरोपियन होता वास्को द गामा वास्को द गामा आला कालिकत बंदरामध्ये त्यानंतर पश्चिम किनारपट्टीवरती गोवा ही पोर्तुगीजांची कायमस्वरूपी वसा झाली परंतु सन पंधराशे दहामध्ये पोर्तुगीजांनी विजापूरच्या आदिलशहाकडून गोवा जिंकून घेतलं त्याचा सत एकोणीस डिसेंबर हा गोवा मुक्ती दिन आहे एकोणीस डिसेंबर एकोणीसशे रोजी गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून मुक्त झाला आणि भारताच्या हिंदुस्थानाच्या भूमीचा भाग झाला त्यानंतर सन एकोणीसशे सत्याऐंशीमध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आला <coughs> गोवा हे भारतातील पंचवीसाव्या क्रमांकाचं राज्य झालं आता सध्या भारतामध्ये एकोणतीस घटक राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेश आहेत त्यामध्ये सव्वीसावं घटक राज्य आहे छत्तीसगड त्यानंतर उत्तराखंड नंतर झारखंड आणि एकोणतीसाव्या क्रमांकाचं राज्य तेलंगणा शेवटचे पाच लक्षात ठेवा गोवा छत्तीसगड उत्तराखंड झारखंड आणि तेलंगणा हे शेवटचे भारतातील पाच राज्य आहेत जे निर्माण झाले आहेत त्यांच्या क्रमानुसार जर वर्ष विचारलं तर गोवा लिहून ठेवा एकोणीसशे सत्याऐंशी आणि छत्तीसगड उत्तराखंड झारखंड हे दोन्ही पण दोन दोन हजार दोनमध्ये आले आणि तेलंगणा हे भारतातील एकोणतीसावं घटक राज्य जे आहे ते दोन हजार चौदामध्ये आलं ठीक आहे गोव्याच्या संदर्भामध्ये परत एक गोष्ट लक्षात ठेवा मांडवी नदी ही गोव्यातील सगळ्यात महत्त्वाची आहे गोवा मुंबई भारतातील सर्वाधिक लांबीची रेल्वे सुरू झाली आहे त्या रेल्वेचं नाव आहे तेजस एक्सप्रेस गोव्याचे मुख्यमंत्री जर तुम्हाला विचारलं तर नाव लक्षात ठेवा मनोहर पर्रिकर हे गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत गव्हर्नर गोव्याचे गव्हर्नर आहेत मृदुला सिन्हा गोव्यामध्ये लेजिस्लेशन असेंब्ली आहे गोव्याच्या लेजिस्लेशनची स्ट्रेंथ आहे चाळीस इथे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो कुठल्याही राज्याच्या विधानसभेची कमीत कमी सदस्य संख्या साठ जास्तीत जास्त पाचशे असते गोवा हे एकग्रही सभागृह आहे भारतामध्ये सात राज्यामध्ये द्विग्रही सभाग आहेत द्विग्रही सभागृह कुठल्या कुठल्या राज्यामध्ये ते लक्षात ठेवा महाराष्ट्रामध्ये द्विग्रही सभा सदस्य त्याची संख्या अठ्याहत्तर त्यानंतर कर्नाटकमध्ये आहे पंच्याहत्तर त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये मिळून आहेत नव्याण्णव उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत शंभर त्यानंतर बिहारमध्ये आहेत सेवन्टी फाईव्ह आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहेत छत्तीस भारतामध्ये सात राज्यामध्ये विधान परिषद सातीच्या साथी मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन केलेले आहेत तर हे लक्षात ठेवा की कुठल्या राज्यामध्ये कुठली किती सभागृह आहेत तर द्विसभागृह भारतामध्ये सात राज्यामध्ये ह्यावरती प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो की 
जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये जितके सदस्य आहेत त्याच्या तीन पट सदस्य उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत स्टेटमेंट नंबर एक अ बरोबर आहे दुसऱ्या क्रमांकाचं विधान असू शकतं जितकी सदस्य संख्या कर्नाटकच्या विधान परिषदेची आहे तितकीच बिहारच्या विधानसभेची आहे या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेमध्ये येऊ शकतात तर गोवा लक्षात ठेवा सी एम गव्हर्नर मांडवी नदी इत्यादी गोव्याच्या संदर्भामध्ये ह्या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम्समध्ये एका एका मार्कासाठी काय केले जाऊ शकतात विचारले जाऊ शकतात पॉईंट नंबर टू बघूयात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन जी परिषद आहे ती अर्जेंटिनाची जी राजधानी आहे ती आहे ब्युनस आयरस या ठिकाणी दोन हजार सतराची डब्ल्यू टी ओची परिषद झाली डब्ल्यू टी ओची परिषद झाली डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन डब्ल्यू टी ओ काय करते तर मित्रांनो जागतिक व्यापाराच्या संदर्भातला जो अहवाल आहे तो जगभरातल्या विविध राष्ट्राच्या संदर्भातला जो अहवाल आहे तो प्रसिद्ध करते सन एकोणीसशे शहाऐंशी आणि एकोणीसशे सत्त्याऐंशीमध्ये डब्ल्यू टी ओचा जो जागतिक करारनामा झाला त्यानुसार जगभरातल्या सर्व राष्ट्रांच्या कृषीच्या उत्पादनाच्या दहा टक्केपर्यंत अनुदान देण्याचं कामकाज डब्ल्यू टी ओकडून केलं जातं परंतु विकसनशील देश जे आहेत भारतासारखे त्यांनी ह्या करारावरती आक्षेप घेतलेला आहे परंतु दोन हजार सतराची जी अर्जेंटिनाची परिषद झाली या परिषदेमध्ये मात्र ह्यावरती तोडगा निघालेला नाही ठीक आहे डब्ल्यू टी ओच्या संदर्भात थोडंसं लक्षात ठेवायचं सन एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये जनरल ॲग्रीमेंट ऑफ ट्रेड अँड टेरिफ आला आणि एक जानेवारी एकोणीसशे पंच्याण्णव रोजी गॅटचं रूपांतर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन्समध्ये झालं ठीक आहे डब्ल्यू टी ओची जी स्थापना आहे ती एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसच्या गॅटच्या करुणानुसार एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये एक जानेवारी एकोणीसशे पंच्याण्णव झालं आणि एकोणीसशे चौऱ्याण्णवमध्येच भारताने नाईन्टीन नाईन्टी फोरमध्येच गॅटच्या कराराला परत डब्ल्यू टी ओमध्ये रूपांतर करण्याच्या संदर्भामध्ये भारताने त्यावेळेस सिग्नेचर केली होती याच्या संदर्भामध्ये लक्षात ठेवायचं की जिनिवा जिनिवा स्वित्झर्लँडमध्ये आहे जिनिवा या ठिकाणी ह्याचं हेडक्वार्टर आहे ठीक आहे आणि सदस्य जर राष्ट्र विचारले तर सध्या सदस्य राष्ट्र आहेत त्याच्या वन सिक्स्टी फोर कंट्री डब्ल्यू टी ओचे सदस्य राष्ट्र आहेत ठीक आहे त्यानंतर दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायचं की डब्ल्यू टी ओ ही संस्था काय करते तर जगभरातील विविध राष्ट्राच्या ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आणि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल्स मेजरमेंट ट्रिप्स आणि ट्रिम्सच्या संदर्भामध्ये काम करते तर ट्रिप्स आणि ट्रिम्स काय आहे तर हे आहे पेटनच्या संदर्भामध्ये जर प्रश्न विचारला जागतिक पटळावरती पेटनच्या संदर्भामध्ये कुठली संस्था काम करते तर त्याचं उत्तर डब्ल्यू टी ओ लिहा डब्ल्यू टी ओची अकरावी मंत्रीपरिषद होती ही ही अर्जेंटिनाची राजधानी अर्जेंटिनाची जी राजधानी आहे ब्युनस आयरस इथे दोन हजार सतराची परिषद झाली ह्या संदर्भातला एखादा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो हा पॉईंट नंबर सेकंड होता पॉइंट नंबर थर्ड जो आहे तो आर हेमलताच्या संदर्भामध्ये आर हेमलता ह्या महिला आहेत आणि त्यांची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन्स नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनच्या डायरेक्टर जनरलपदी त्यांची नेमणूक झालेली आहे जर विचारलं की नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन्स कुठे आहे तर ते आहे हैदराबादमध्ये ठीक आहे हैदराबाद ही कशाची राजधानी आहे तर आता सध्या हैदराबाद ही तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशची राजधानी आहे तेलंगणा हे मागाशीच मी चर्चा केलं होतं एकोणतीसाव्या क्रमांकाचं घटक राज्य तेलंगणाच्या बाजूला पाच राज्याच्या सीमा आहेत तेलंगणाला सर्वाधिक सीमा लागलेली आहे आंध्र प्रदेशची तेलंगणाचे जे चीफ मिनिस्टर आहेत ते आहेत सी राव आणि जे गव्हर्नर आहेत ते आहेत एम नरसिंहा ठीक आहे एम नरसिंहा हे दोन राज्याचे गव्हर्नर आहेत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा आंध्र प्रदेशचे जे मुख्यमंत्री आहेत चीफ मिनिस्टर आहेत ते चंद्राबाबू नायडू ठीक आहे तेलंगणातली मेजर रिव्हर आहे गोदावरी आंध्र प्रदेशमधली मेजर रिव्हर आहे कृष्णा ठीक आहे दोन वेगवेगळ्या नद्या दोन स्टेटमध्ये आहेत तर हे दोन्हीच्या दोन्ही नद्या बंगालच्या उपसागराला मिळतात परंतु भारतातील दक्षिण भारतातील सर्वाधिक लांबीची बंगालच्या उपसागराला मिळणारी नदी काय आहे तर गोदावरी आहे म्हणून ह्याला दक्षिण गंगा वृद्धगंगा या नावाने देखील ओळखलं जातं त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्रामध्ये ही नदी उगम पावते आंध्र प्रदेशमध्ये दोन महत्त्वाचे नॅशनल पार्क आहेत एक आहे पापीकोंडा नॅशनल पार्क आणि दुसरा आहे श्री व्यंकटेश्वरा नॅशनल पार्क ठीक आहे दोन नॅशनल पार्क आहेत आंध्र प्रदेशने डिसाईड केलं की अमरावती हे आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी असणार आहे ह्याला भारताचं सिंगापूर बनवायचं आहे लक्षात ठेवा अमरावती ही नवीन प्रस्तावित राजधानी आहे ठीक आहे कावेरी नदीच्या काठावरती अमरावती नावाचं शहर वसलेलं आहे 
प्राचीन भारताच्या इतिहास मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामध्ये सम्राट अशोकाची ही काय होती राजधानी होती तर ह्या टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो म्हणजेच काय आर हेमलता हे एन आय एनचे डायरेक्टर जनरल आहेत तर एन आय एन कुठे हैदराबादमध्ये तर हैदराबाद आणि तेलंगणा आंध्र प्रदेशच्या आणि तेलंगणाच्या संदर्भामध्ये लक्षात ठेवायचं त्याशिवाय अमरावती हे भारतातील जे हंड्रेड स्मार्ट सिटी होणार आहेत त्यामधलं पहिल्या क्रमांकाचं हे हंड्रेड स्मार्ट सिटीतलं पहिलं शहर असणार आहे भारतामध्ये शंभर स्मार्ट शहर होणार आहेत त्यापैकी सर्वाधिक स्मार्ट शहर तामिळनाडूमध्ये होणार आहेत त्यांची संख्या आहे एकूण बारा त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये होणारे दहा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये होणारे दहा म्हणजे भारतामध्ये सर्वाधिक ह्या तीन राज्यामध्ये हंड्रेडपैकी सर्वाधिक बत्तीस शहर ह्या तीन राज्यामध्ये होणार आहेत ठीक आहे तर हे पण लक्षात ठेवायचं की स्मार्ट शहर कशा पद्धतीने भारतामध्ये होणार आहेत मग तामिळनाडूमध्येच का कारण भारतामध्ये सर्वाधिक जी लोकसंख्या आहे त्या लोकसंख्येचं जे नागरीकरण आहे ते तामिळनाडूमध्ये झालेलं आहे म्हणून त्या ठिकाणी ते होणार आहे तामिळनाडूच्या लोकसंख्येची नागरीकरणाची टक्केवारी जर विचारलं तर तामिळनाडू पहिला आणि महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावरती आहे जर सरळ प्रश्न जर विचारला की भारतामध्ये सर्वाधिक नागरीकरण कुठल्या राज्यामध्ये झालं त्याचं उत्तर मात्र महाराष्ट्र आहे ठीक आहे दोन टाईपचे क्वेश्चन विचारतात ह्याच्यावरती कसा क्वेश्चन विचारला जातो ते थोडंसं मी एक्सप्लेन करून देतो प्रश्न असा येतो जॉग्रफीमधनं क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला की खालीलपैकी काय योग्य आहे विधान अ की ब विधान हा असतं की भारतामध्ये नागरीकरणाची टक्केवारी सर्वाधिक तामिळनाडूमध्ये झालेली आहे हे विधान बरोबर आहे विधान नंबर व भारतामध्ये सर्वाधिक नागरीकरण महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे हे पण बरोबर आहे अ आणि ब बरोबर फक्त अ बरोबर अ बरोबर परंतु ब चोक ह्या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला त्याच्यामध्ये असू शकतात ठीक आहे पॉईंट नंबर थर्ड फोर्थ बघूयात आपण आता थर्ड जो पॉईंट आहे ना ते तुम्ही बघतायत फळ्यावरती तर एन के सिंग जे आहेत एन के सिंग हे भारताचे पंधराव्या वित्त आयोगाचे चेअरमन आहेत फायनान्स कमिशन्स एका मार्कासाठी तुम्हाला फायनान्स कमिशन्स एक्झाम्समध्ये येणार एकतर करंट अफेअर्समध्ये येणार किंवा इकॉनॉमिक्समधनं फायनान्स कमिशन विचारला जाणार तर फायनान्स कमिशन जो आहे तो भारताच्या राष्ट्रपतीकडून प्रत्येक पाच वर्षाला फायनान्स कमिशन नेमला जातो सन एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये फायनान्स ॲक्ट झाला फायनान्स ॲक्ट झाला एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये आणि सन एकोणीसशे बावन्न ते एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये डॉक्टर के सी हे नाव लक्षात ठेवा के सी नियोगी यांच्या चेअरमनशिप खाली स्वतंत्र भारताचा पहिला वित्त आयोग नेमण्यात आला आता भारतामध्ये फोर्टीन फायनान्स कमिशन सुरू आहे त्याचा कालावधी लक्षात ठेवा दोन हजार पंधरा ते दोन हजार वीस फिफ्टीन फायनान्स कमिशनचा जर विचारला तर ऑब्विसली ऍब्सुलुटली टू थाउजंड ट्वेंटी टू टू थाउजंड ट्वेंटी फाईव्ह चेअरमन विचारला तर एन के सिंग फोर्टीन फायनान्स कमिशन आता सध्या सुरू आहे दोन हजार पंधरा ते दोन हजार वीस चौदाव्या वित्त आयोगाचे जे चेअरमन आहेत ते आहेत डॉक्टर वाय व्ही डॉक्टर वाय व्ही रेड्डी हे चौदाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आहेत भारताचे राष्ट्रपती वित्त आयोग नेमतात भारतीय राज्यघटनेतील जर तुम्हाला विचारलं की आर्टिकल काय आहे तर भारतीय राज्यघटनेतील कलम नंबर दोनशे ऐंशी नुसार भारताचे राष्ट्रपती वित्त आयोग नेमतात वित्त आयोगाचं मेन फंक्शन्स काय आहे तर केंद्र सरकारकडे एकोणतीस घटक राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेशातून जो कर महसूल जमा होतो तो कर महसूल सर्व राज्यामध्ये समन्यायी तत्वावरती वाटप करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक पाच वर्षाला एक वित्त आयोग नेमतात थोडंसं कन्सेप्शुअल स्टडी करा म्हणजे तुमची वित्त आयोगाच्या संदर्भातली कन्सेप्ट काय होईल बऱ्यापैकी क्लिअर होईल त्याच्यामध्ये आणखीन एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की फोर्टीन फायनान्स कमिशन्सने काय रिकमेंडेशन्स केलेलं आहे तर पहिली शिफारस लक्षात ठेवा की राजकोषीय जी तूट आहे फिजिकल जे डिफिशियट्स आहे ते टू थाउजंड सिक्स्टीन टू थाउजंड सेवन्टीनमध्ये देशाच्या एकूण जी डी पीच्या थ्री पॉईंट सेवन पर्सेंटपर्यंत कमी करण्याचं निश्चित केलेलं आहे तर चालू वित्तीय आर्थिक वर्षामध्ये दोन हजार सतरा दोन हजार अठरामध्ये भारत सरकारची राजकोषीय तूट दोन हजार सतरा अठरामध्ये तीन टक्केपर्यंत कमी करायचं आहे तर दोन हजार वीसमध्ये वित्तीय तूट ही वन पर्सेंट करायची आहे कशाच्या प्रमाणामध्ये वित्तीय तूट कमी करायची आपल्याला तर देशाच्या जी डी पीच्या प्रमाणामध्ये हे तूट कर तूट कमी करायचं आहे जी डी पीची संकल्पना एकोणीसशे चव्वेचाळीस एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये सर्वप्रथम ब्रिटनवूड परिषदेमध्ये ही संकल्पना मांडण्यात आली जगभरातील विविध राष्ट्रांची राष्ट्रांचं उत्पन्न मोजण्याच्या संदर्भातली ही संकल्पना होती ह्याची एक कन्सेप्ट ह्याची एक व्याख्या परीक्षेमध्ये असू शकते तर ती व्याख्या अशी आहे एका आर्थिक वर्षात उत्पादित होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा यांचं एकत्रित मूल्य म्हणजे त्या राष्ट्राचा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होय तर ह्या टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेमध्ये कन्सेप्ट कन्सेप्टमध्ये विचारला जाऊ शकतो त्यासोबत हे लक्षात ठेवायचं की भारत सरकारची जी राजकोषीय तूट आहे तर ते पण जाता जाता करून ठेवा जर तुम्हाला विचारलं की बाबा फिजिकल डिफिशियट्स इज इक्वल टू वॉट तर लक्षात ठेवा राजकोषीय तूट बरोबर सरकारचा गव्हर्नमेंट एक्सपेन्स मायनस सरकारने घेतलेल्या पैशाचं व्याज इंटरेस्ट 
हे जर एकमेक जर आप वजा के भारत सरकार राजकोषीय तूट मिलते गवर्नमेंट एक्सपेन्स ये पार्ट वेगवेगे आता सरकारी खर्चा मे एक प्लैनिंग एक्सपेन्स आतो दुसरा है नॉन प्लैनिंग एक्सपेन्स ठीक है तो ते एक्सपेन्स पक्षा ठेवा अपन भारता राष्ट्रपति ने गुरबीर ग्रेवल नाव लक्षा ठेवा गुरबीर ग्रेवल भारता के नवे अटर्नी जनरल मनु अपॉइंटमेंट के लिए अटर्नी जनरल जे मेन फंक्शन्स है जे मेन काम है तो ते ही इज अ रिप्रेजेंटे रिप्रेजेंटेशन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन वेरियस कोर्ट इन इंडिया और ही इज अ प्राइमरी लॉयर इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मजे एक प्रकार का वकील आतो जो भारत सरकार की जी भूमिका है विविध राज्य सरकार की भूमिका है ती हाईकोर्टा कि सुप्रीम कोर्टा मांडने चा काम एटर्नी जनरल कड़ी के हेचरती वेग टाइप का जर तुम्हारा जर क्वेश्चन विचारला कि पहले जे ए जी होते भारता के होते एम सी सैट्टलवाड़ ठीक है हेच सदर्भत आर्टिकल विचारता सेवनटी सिक्स ए एटर्नी जनरल का जो कार्यकाल है तो कहीं निश्चित नहीं है राष्ट्रपति की जस गवर्नर का कार्यकाल निश्चित नहीं है राष्ट्रपति की मर्जी अंत गवर्नर या पदा रहू शकत तसच इतेपन तशाच पद्धति की मर्जी सामाला लगते हैं कालावधि निश्चित नहीं है मग ऑप्शन मे सहा कि पास यापैकी अगोदर जेल थे असू शकत तो लक्षा ठेवा हम कालावधि निश्चित नहीं है ठीक है तो गुरबीर ग्रेवल हे पहले शीख अमेरिकन अटर्नी जनरल है भारता के हे अगोदर के सगले जे अटर्नी जनरल होते पूर्णपने भारतीय होते परंतु हे गुरबीर ग्रेवल है शीख आ अमेरिकन अशा पद्धति के अटर्नी जनरल है हम फंक्शन विचार लगर मगाशी संग प्रमाण हाईकोर्ट आ सुप्रीम कोर्टा मे सरकार की भूमिका बढ़ने मानने राष्ट्रपति वती संसदीय कामकाजा मधे सहभाग घेने राष्ट्रपति सलाह देने ही तैंती महत्वा काम है कायदे विषय सलाह देने फ्त काय काम कर विचार जाऊ शक संसदे एखाद महत्वपूर्ण विधेयका जर चर्चा मतदान अटर्नी जनरल हे मतदान मधे भाग घेत नहीं ही ऑर सी डजंट पार्टिसिपेट इन द एली एनी इलेक्शन्स इन पार्लमेंट पार्लमेंट या कुछ ही मतदान मधे भाग घेत नहीं तो हा टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा गुरबीर ग्रेवल या सदर्भा विचार जाऊ शको सहाव्या क्रमांका पॉइंट घे स्क्रीन वरती है पहा <coughs> तर पोलिओ फ्री कंट्री जी है ना तो कुछ तर गैबॉन नावाच कंट्री है तो गैबॉन जो कंट्री है हा है आफ्रिका खंडा मधे हा पोलिओ फ्री है भारत तर भारत ऑलरेडी पोलिओ फ्री है पोलिओ हा वायरस है लक्षा ठेवा हेचमदे तुम्हारा विचार जाऊ शको कि जगत कुछ राष्ट्र है जे पोलिओ फ्री जाए नहीं तो एक है अफगानिस्तान दुसरा है पाकिस्तान अफगानिस्तान आ पाकिस्तान पाकिस्तान बरबर नुकत भारत ने एक लश्कारी एक्सरसाइज के लिए ज्याच नाव है पश्चिम लहर ठीक है ये लक्षा ठेवा पाकिस्तान बरबर पश्चिम लहर के लिए पाकिस्तान मधे एक बंदर है ग्वादर नावाच जे बंदर चाइनाकून का विकसित के जता है तो बराबर चाबहार नावाच बंदर है इराण मधे जे आत्ता नुकत जगाला समर्पित भारता ने विकसित के चाभार बंदरा मु कि अफगानिस्तान प्लस इराण प्लस इंडिया हा जो मार्ग है हा मार्ग अधिक का सोई का हा तीन राष्ट्रा व्यापार उदीम व्यवसाय से हा चाभार बंदर महत्वाचार है आखिर एक लक्षा ठेवा ट्रिंकोला विचार जाऊ शकत ट्रिंक कोला ट्रिंकोला नावाच बंदर है श्रीलंके मधे जे भारताकून का विकसित के लिए जता है तो तीन बंदर लक्षा ठेवा ग्वादर विचार लगे चाइना चाबार विचार लगे इराण मे भारताको ट्रिंकोला श्रीलंके में इंडियाक ठीक है तो हा टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा विचार जाऊ शकत एखादी एखाद जर रोग अल तो राष्ट्रीय कि आंतरराष्ट्रीय जी आपत्ति है तो ती घोषित करना चे काम जे है तो कुनाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन्स पर एक जो है जिनिवा मे हेडक्वार्टर है स्विटर्लैंड मे है जिनिवा एक शेच मे स्थापना जी हेचे जे डायरेक्टर जनरल है ये हैं टेन्ड्रोस अधानो ठीक है आ टेन्ड्रोस अधानो है इथोपिया इथोपिया या देशा चेत इथोपिया है आफ्रिका कंट आफ्रिका आफ्रिका कंट्री में इथोपिया आफ्रिके पूर्वेक राष्ट्र है मजे समुद्र किनारट्टी वाले राष्ट्र है इथोपिया इथोपिया एड्रोस सदानो तो ये डब्ल्यू एच ओ चे आता सद्या का सतव्या क्रमांका पॉइंट घूत अपन इंडिया 
आणि मालदीव हे जे दोन राष्ट्र आहेत ह्या राष्ट्रामध्ये भारत आणि मालदीव मालदीव लक्षद्वीपच्या बाजूला आहे म्हणजेच ते हिंद महासागरामध्ये आहे मालदीवची राजधानी आहे माले भारत आणि मालदीवमध्ये एकदिवसीय जॉईंट मिलिटरी एक्साइज झालं त्याचं नाव आहे युकोव्हेरिन ठीक आहे युकोव्हेरिन विचारलं जातं मालदीव हे भारताच्या सोबत सार्क कंट्रीमध्ये आहे ठीक आहे जरी ते आलं म्यानमार तर म्यानमार सार्क कंट्रीमध्ये भारताच्या सोबत नाही आहे हे लक्षात ठेवा सार्क कंट्रीमध्ये एकूण आठ सदस्य आहेत एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये सार्कची स्थापना झाली त्यानंतर काठमांडू जी नेपाळची राजधानी आहे तिथे सार्कचं काय आहे हेडक्वार्टर आहे साऊथ एशिया एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कॉपरेशन्स मुख्य उद्देश काय सार्कचा तर सार्कचा उद्देशच आहे त्याच्या नावामध्येच आहे रिजनल को ऑपरेशन्स हे सार्क संघटनेच्या स्थापनेचं मुख्य काय आहे उद्देश आहे मग म्यानमार भारतासोबत कुठल्या इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्समध्ये आहे असं जर विचारलं तर म्यानमार भारतासोबत बिमस्टेकमध्ये बी आय एम एस टी ई सी बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकॉनॉमिक को ऑपरेशन्स ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये एकूण सात राष्ट्र आहेत कसं लक्षात ठेवायचं एक दोन तीन चार पाच सहा सात नावं किती आहेत तेवढे राष्ट्र आहेत सात राष्ट्र ह्याच्यामध्ये आहेत ह्याच्यामध्ये आहे नेपाळ भूतान इंडिया बांगलादेश म्यानमार श्रीलंका आणि थायलंड हे सात राष्ट्र त्याच्यामध्ये आहेत एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये ह्याची स्थापना झाली आणि बांगलादेशमध्ये ढाक्याला बिमस्टेकचं काय हेडक्वार्टर आहे बघा बिमस्टेक्स आणि सार्क संघटनेचं डिझास्टर मॅनेजमेंटचं जे काम आहे आपत्ती व्यवस्थापनाचं जे काम आहे ते कुणाकडनं केलं जातं तर भारत करतं ठीक आहे सार्क संघटनेचं डिझास्टर मॅनेजमेंटचं जे हेडक्वार्टर आहे ते आहे नवी दिल्लीला ह्या टाईपचे जे प्रश्न आहेत ते परीक्षेमध्ये तुम्हाला विचारले जातात जॉईंट मिलिटरी एक्सरसाइज लक्षात ठेवा भारत आणि म्यानमारमध्ये किंवा आणखीन एक लक्षात ठेवा भारत आणि युनायटेड किंगडममध्ये अजय वॉरियर नावाचं जे एक्सरसाइज आहे ते नुकतंच पार पडलेलं आहे तर अजय वॉरियर तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं किंवा असं नाही विचारत की हे कुठल्या आर्मीमध्ये कुठल्या बटालियन बरोबर झालं जसं भारत आणि म्यानमारमध्ये मराठा इन्फंट्रीच्या सोबत झालं तर असं नाही विचारत की ते कुणाबरोबर झालं किंवा कुठं झालं फक्त एक्सरसाईजचं नाव विचारतात जोड्या लावासाठी हा क्वेश्चन येतो मग ह्याच्यामध्ये रशिया फ्रान्स भारत श्रीलंका म्यानमार पाकिस्तान चायना असे असतात आणि समोर तुम्हाला ते एक्सरसाईज विचारले जातात येणाऱ्या काही सत्रामध्ये आपण महत्त्वाचे जे एक्सरसाईज आहेत ते पण बघणार आहोत ठीक आहे त्यानंतर जाऊयात स्क्रीनवरती आलेलं आहे पॉईंट नंबर एट आठव्या क्रमांकाचा जो पॉइंट आहे तो आलेला आहे तर खूप महत्त्वपूर्ण असा पॉईंट आहे मित्रांनो ह्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे की आंध्र प्रदेश जे सरकार आहे चंद्राबाबू नायडूचं जे सरकार आहे तेलुगू देसम पार्टीचं प्रादेशिक पार्टीचं सरकार आहे बघा आंध्र प्रदेशमध्ये त्या सरकारने डिसाईड केलेलं आहे की जे ट्रान्सजेंडर आहेत ज्यांचं वय अठरा वर्षापेक्षा जास्त आहे अशा सर्व कम्युनिटीतील त्या व्यक्तींना पंधराशे रुपयेचं जे पेन्शन्स आहे ते मंथली दिलं जाणार आहे इथे लक्षात ठेवायचं पेन्शन ट्रान्सजेंडरला पेन्शन देणारं पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे केरला त्यानंतर सेकंड नंबरवरती आहे ओडिसा आणि थर्ड नंबरवरती आहे आंध्र प्रदेश तीन स्टेट आहेत भारतामध्ये जे ट्रान्सजेंडरला काय देतात सॅलरी देतात केरलाचे मुख्यमंत्री आहेत पी विजयन आणि गव्हर्नर आहेत पी सत्यशिवम ओडिसाचे चीफ मिनिस्टर आहेत नवीन पटनाईक गव्हर्नर आहेत डॉक्टर आंध्र प्रदेशचे चीफ मिनिस्टर आहेत चंद्राबाबू नायडू आणि ई नरसिंहा आणि ओडिसाचे गव्हर्नर आहेत डॉक्टर एस सी जमीर ठीक आहे हे चीफ मिनिस्टर आणि गव्हर्नर ह्याच्यासाठी लक्षात ठेवायचं की जेणेकरून तुमचं परीक्षेमधलं जे कन्फ्युजन आहे ना ते नाही झालं पाहिजे केरलामध्ये महत्वाचे नॅशनल पार्क आहेत पेरियर नॅशनल पार्क त्यानंतर दुसरं एक नॅशनल पार्क आहे सायलंट व्हॅली नॅशनल पार्क आणि अन्नाई मोडा शोला नॅशनल पार्क ओडिसामध्ये दोन नॅशनल पार्क आहेत एक आहे भितरकलिका आणि दुसरा आहे सिम्प्लीपाल नॅशनल पार्क आंध्र प्रदेशमध्ये दोन नॅशनल पार्क आहेत एक आहे श्री व्यंकटेश्वरा नॅशनल पार्क आणि सेकंड आहे पापीकोंडा नॅशनल पार्क आंध्र प्रदेशमध्ये विशाखापट्टणम नावाचं बंदर आहे देशातील सर्वात मोठं बंदर आहे दुसऱ्या क्रमांकाचं देशातील सगळ्यात मोठं बंदर आहे कांडला कांडला बंदराचं नवीन नाव आहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदर तर हे लक्षात ठेवायचं ओडिसामध्ये पण एक आंतरराष्ट्रीय बंदर आहे त्याला प्यारादीप म्हणतात केरळमध्ये तर अरबी समुद्राची राणी आहे त्याला कोची बंदराच्या नावाने ओळखलं जातं 
महत्वाच्या पॉईंटकडे आपण ओळूयात आंध्र प्रदेश केरला आणि ओडिसा हे तीन जे स्टेट आहेत त्यांनी ट्रान्सजेंडरला पंधराशे रुपये सॅलरी देण्याचं निश्चित केलेलं आहे ठीक आहे हे तीन भारतातील अशा पद्धतीचे राज्य आहेत साऊथमध्येच इंडियामध्ये सर्वाधिक ट्रान्सजेंडर आपल्याला पाहायला मिळतात त्यातल्या त्यात केरलामध्ये आहेत सेकंड नंबर ओडिसा आणि थर्ड नंबर आंध्र प्रदेश हे तीन स्टेट आहेत जिथे ट्रान्सजेंडरचं प्रमाण काय आहे जास्त आहे आता कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स काय आहे बघा भारतीय राज्यघटनेच्या पार्ट नंबर थर्डमध्ये पार्ट नंबर थर्ड म्हणजे कलम नंबर बारा ते पस्तीसमधल्या कलम नंबर फिफ्टीनमध्ये पंधराव्या कलमामध्ये काय सांगण्यात आलं आहे की जात धर्म लिंग वंश आणि ह्या गोष्टीमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही तर हे अठराशे अठ्ठावन्नच्या राणीच्या जाहीरनाम्यातून भारतामध्ये आलं अठराशे अठ्ठावन्नच्या राणीच्या जाहीरनाम्यामध्ये राणी काय सांगते की भारतीय लोकांची साहित्य संस्कृती कला जात धर्म लिंग वंश भेद आणि राजा राणी यांचं वंश ह्याच्यामध्ये आम्ही आता इथून पुढे भेदभाव करणार नाही परंतु इथे कलम नंबर पंधरामध्ये पण भेदभाव केला जाणार नाही रिलेशनच्या संदर्भामध्ये कास्टच्या संदर्भामध्ये ठीक आहे त्यानंतर लक्षात ठेवायचं आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन कलम नंबर एकवीसमध्ये काय देणं राईट टू प्रायव्हर्सी अँड पर्सनल डिग्निटीच्या संदर्भामध्ये म्हणजे व्यक्तिमत्व स्वातंत्र्य जगण्याचा अधिकार कलम नंबर एकवीसमध्ये देण्यात आले जो ट्रान्सजेंडरला पण ह्या देशामध्ये जगण्याचा अधिकार बहाल करतात ट्वेंटी वनमध्ये आणि पंधरामध्ये पण ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात त्यानंतर एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टन्स आर्टिकल त्याच्या संदर्भामध्ये लक्षात ठेवायचं की कलम नंबर तीनशे सत्याहत्तर जे आहे हे चर्चेमध्ये सध्या इंडियन पेनल कोडमधलं कलम आहे अठराशे साठमध्ये इंडियन पेनल कोड आला अठराशे एकसष्टमध्ये इंडियन हायकोर्ट्स आले आणि अठराशे बासष्टमध्ये मुंबई मद्रास आणि कलकत्ता या ठिकाणी हायकोर्ट स्थापन झाले ह्या हायकोर्टामध्ये जे निर्णय दिले जायचे ते ब्रिटनच्या राणीकडून अंतिम निर्णय दिले जात असतात आणि ब्रिटनमध्ये काय होतं सिवी प्रिवी कॉन्सिल्स होतं इंडियन पेनल कोडमध्ये कलम नंबर तीनशे सत्याहत्तरमध्ये लि लिस्बियन एल बी टी जी कम्युनिटी आहे लिस्बियन गे ट्रान्सजेंडर जी कम्युनिटी आहे त्याच्या सं त्यांच्या संदर्भातले जे रिलेशन्स असतील त्याला प्रोहिबिट करण्यात आले म्हणजे समलिंगी संबंधाला कलम नंबर तीनशे सत्याहत्तरनुसार दखलपात्र गुन्हा असं निदर्शनास आणलेलं आहे आणि सन एकोणीसशे छप्पनमध्ये राजीव गांधीचं सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं भारतामध्ये सरकार असताना एकोणीसशे छप्पनमध्ये इमॉरल ट्रॅफिकिंग प्रिव्हेन्शन्स ॲक्ट एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये करण्यात आलेला आहे तर हा पॉईंट तुमच्या बरोबर लक्षात आला असेल की ट्रान्सजेंडरच्या संदर्भामध्ये एखादा क्वेश्चन्स विचारला जाऊ शकतो कॉन्स्टिट्युशन्समधले दोन आर्टिकल लक्षात ठेवा कलम नंबर पंधरा कलम नंबर एकवीस इंडियन पेनल कोडमधलं कलम लक्षात ठेवा तीनशे सत्याहत्तर कुठल्या राज्यामध्ये ते झालं ते पण लक्षात ठेवा पुढच्या पॉईंटकडे जाऊयात पॉईंट नंबर नाईन्थ हा पॉईंट नंबर जो नाईन्थ तुम्ही बघतायत ना मित्रांनो तो आहे मायग्रेशनच्या संदर्भामध्ये वर्ल्ड मायग्रेशन रिपोर्ट टू थाउजंड एटीन नुकताच नुकताच जाहीर झालेला आहे आणि त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलं की जगातलं सर्वाधिक जे स्थलांतर आहे तर ते स्थलांतर होतं भारतामधून सर्वाधिक स्थलांतर होतं ते कुठे होतं युनायटेड अरब अमिरातीमध्ये जगात सर्वाधिक भारत स्थलांतरित करतं ठीक आहे म्हणजेच काय आशिया खंडातून आशिया खंडामध्येच जगात सर्वाधिक काय होतं स्थलांतर होतं म्हणजे एका कॉन्टिनेंटमधून त्याच कॉन्टिनेंटमध्ये सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थलांतर होतं स्थलांतराच्या संदर्भामध्ये दोन प्रकारची क्षेत्र असतात एक असतं आगमन क्षेत्र म्हणजे स्थलांतरित लोक जिथं राहायला येतात त्याला आगमन क्षेत्र असं म्हणतात आणि दुसरं म्हणजे असतं निगमन क्षेत्र म्हणजे स्थलांतरित व्यक्ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ज्या वेळेस जातो तेव्हा त्याला निगमन क्षेत्र असं म्हणतं उदाहरणार्थ समजा म्यानमारवरनं जर रोहिंगे भारतामध्ये आलं तर ते भारत हे त्यांच्यासाठी आगमन क्षेत्र असेल आणि म्यानमार हे त्यांच्यासाठी काय असेल <coughs> निगमन क्षेत्र असेल तर दोन्ही क्षेत्रावरती चांगला आणि वाईट दोन्ही पद्धतीचा परिणाम होतो जर आगमन क्षेत्रामध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या जर येत असेल तर त्या देशाच्या पायाभूत जो विकास आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे डेव्हलपमेंट आहे म्हणजे बँक आहे घर आहे विमा आहे पाणी आहे वीज आहे ह्या सगळ्या गोष्टीवरती ताणतणाव निर्माण होऊ शकतो त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं स्थलांतर हा घटक लक्षात ठेवायचा इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स ऑफ मायग्रेशन्स त्याला आय ओ यम म्हणतात इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स ऑफ मायग्रेशन्स आय ओ यम ही जी आय ओ एम आहे ती एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये काय झाली स्थापन झाली आणि आय ओ एमचे जे हेड आहेत डब्ल्यू एल सिंग हे नुकतेच भारतामध्ये आले होते जिनिवाला त्याचं हेडक्वार्टर आहे आणि आय ओ एमचे जे सदस्य आहेत वन सिक्स्टी सिक्स कंट्री आय ओ आय ओ एमचे काय आहेत मित्रांनो सदस्य आहेत स्थलांतराच्या संदर्भात परत एक लक्षात ठेवायचं देशांतर्गत जर स्थलांतर विचारलं तर भारतामध्ये सर्वाधिक निगमन क्षेत्र राज्य कुठलं आहे म्हणजे जिथून सर्वाधिक लोक स्थलांतरित होतात ते आहे बिहार 
आणि सेकंड नंबर होते उत्तर प्रदेश मग आगमन क्षेत्र भारतामध्ये काय सर्वाधिक स्थलांतर महाराष्ट्रामध्ये होतं सर्वाधिक रोजगार महाराष्ट्रामध्ये होतो सर्वाधिक कृषीचं उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये होतं सर्व प्रकारच्या फळ उत्पादनामध्ये पहिल्या क्रमांकाचं राज्य महाराष्ट्र आहे भारतामध्ये सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये आहे कदाचित ह्याच्यासाठी सर्वजण येत असतील असं मला वाटतंय आगमन क्षेत्र लक्षात ठेवायचं जिथं रोजगाराची निर्मिती होतं तिथं लोक जास्त राहायला येत असतात त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये लक्षात ठेवा की इथे आगमन क्षेत्र जर तुम्हाला विचारलं की स्थलांतर जे आहे भारतातलं जे स्थलांतर आहे त्या स्थलांतराचं भारतातील वैशिष्ट्य काय आहे तर सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे लोकसंख्येचं स्थलांतर हे भारतीय लोकसंख्येचं सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे त्यानंतर जर विचारलं की स्थलांतर कशासाठी होतं तर कुणाला काय हे नसते की आपण उठावा आणि कुठंतरी निघून जावा असं कुणाला वाटत नाही स्थलांतर एका विशिष्ट गरजेतून निर्माण होत असतं ती गरज म्हणजे काय तर रोजगार ही सगळ्यात महत्वाची गरज आहे जो सरकारचं पहिलं काम आहे की रोजगाराची निर्मिती करणं कारण भारत हे पस्तीसच्या आतमधल्या वयाचा देश आहे आणि जगात सर्वाधिक तरुण आहे सरकारची सगळ्यात महत्वाची भूमिका असते की रोजगाराची निर्मिती करणे आणि ज्या दिवशी सरकारला हे जमणार नाही त्या दिवशी तरुणांचा ह्या देशात एलगार झाल्याशिवाय राहणार नाही रोजगाराच्या निर्मितीसाठी सरकारचं फॉर्मेशन होत असतं सरकारची निर्मिती होत असते रोजगार आणि सेकंड नंबरवरती जर काय असेल तर ते आहे शिक्षण ह्या दोन गोष्टीसाठी आपण सगळे भारतीय जगामध्ये स्थलांतरित करतो आणि काही जण महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतर करतात जर तुम्हाला विचारलं की महाराष्ट्राच्या स्थलांतराचं वैशिष्ट्य काय तर महाराष्ट्रामध्ये रोजगारासाठी नाही तर जिल्हा जिल्ह्यासाठी स्थलांतर होतं भारतामध्ये जर विचारलं तर पुरुषांचं स्थलांतर जास्त होतं आणि महाराष्ट्रामध्ये उलटी परिस्थिती आहे महाराष्ट्रामध्ये महिलांचं स जास्त स्थलांतर होतं आणि ते कशासाठी होत असेल जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये लग्नासाठी स्थलांतर होतं तर ह्या टाईपचा जो क्वेश्चन्स आहे ह्या टाईपचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकतं नेक्स्ट पॉईंटकडे आपण बोलूयात पॉईंट नंबर दहाव्या क्रमांकाचा पॉईंट घेऊन येतो आहे मी तुम्हाला सोळा डिसेंबर जो दिवस आहे सोळा डिसेंबर हा जो दिवस आहे तो विजय दिवस म्हणून काय केला जातो साजरा केला जातो सोळा डिसेंबर एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये तिसरं महत्त्वाचं युद्ध झालं सगळेच्या सगळे युद्ध लक्षात ठेवा एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये भारत पाकिस्तान पहिलं युद्ध झालं एकोणीसशे शहासष्टमध्ये एकोणीसशे पासष्टमध्ये भारत पाकिस्तान दुसरं युद्ध झालं एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये भारत पाकिस्तान एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये भारत पाकिस्तान चौथं युद्ध झालं त्याला कारगिलचं युद्ध असं म्हटलं जातं ठीक आहे आणि एकोणीसशे एकाहत्तरच्या दिवसाला विजय दिन म्हणून काय केला जातो सेलिब्रेट केला जातो तर एक ह्या टाईपचा तुम्हाला पण क्वेश्चन्स विचारला जाऊ शकतो नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो आहे अकराव्या क्रमांकाचा पॉईंट आहे वन डे इंटरनॅशनल वन डे इंटरनॅशनल टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री ह्याचा जो होस्ट कंट्री आहे तो आहे भारत विश्वचषक दोन हजार तेवीसमध्ये जे होणार आहे ते होणार आहे भारतामध्ये तर त्यामुळे तुम्हाला दोन हजार एकोणीस दोन हजार पंधरा आणि दोन हजार अकरा प्रत्येक चार वर्षाला विश्वकप होतं दोन हजार अकरामध्ये झालं भारत बांगलादेश आणि श्रीलंका दोन हजार पंधरामध्ये झालं ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दोन हजार एकोणीसमध्ये आता पुढच्या वर्षी म्हणजे आता अठरा त्याच्या पुढच्या वर्षी दोन हजार एकोणीसमध्ये वेल्स नावाचं शहर आहे युनायटेड किंगडममध्ये ब्रिटनमध्ये इथं स्पर्धा होणार आणि दोन हजार तेवीसमध्ये भारतामध्ये तर हे सगळे जे आहेत ना मित्रांनो हे होस्ट कंट्री आहेत की आगामी स्पर्धा विश्वचषक दोन हजार अकरा पंधरा एकोणीस तेवीस कुठे होणार ह्याचा एक क्रम लक्षात ठेवा दोन हजार अकरामध्ये जो विनर होता तो विनर होता इंडिया आणि रनरअप होता ऑब्विसली श्रीलंका दोन हजार पंधरामध्ये ज्या स्पर्धा झाल्या त्या त्याचा विनर होता ऑस्ट्रेलिया आणि रनरअप न्यूझीलंड दोन हजार एकोणीसमध्ये वेल्समध्ये होणार तर विनर आणि रनरअप ह्याची एक जोडी लक्षात ठेवा की कुठे स्पर्धा होतात आणि त्याचा विनर आणि रनरअप कोण होतो जर तुम्हाला विचारलं की भारतामध्ये आत्तापर्यंत कितीदा स्पर्धा झाल्या तर एकोणीसशे सत्याऐंशीमध्ये पहिल्यांदा विश्वचषक भारतामध्ये झालं एकोणीसशे सत्याऐंशीच्या नंतर एकोणीसशे शहाण्णवमध्ये विश्वचषक झालं आणि दोन हजार अकरामध्ये भारतामध्ये विश्वचषक झालं ठीक आहे तर भारताने आत्तापर्यंत दोन वेळा विश्वचषकाला काय घातलेली आहे गौसेनी घातलेली आहे त्याचबरोबर दोन हजार एकवीसची जी चॅम्पियन ट्रॉफी आहे टू थाउजंड ट्वेंटी वनची जी चॅम्पियन ट्रॉफी आहे ती देखील काय होणार आहे भारतामध्येच होणार आहे ठीक आहे दोन हजार सतराची चॅम्पियन ट्रॉफी झाली युनायटेड किंगडमच्या वेल्स या शहरामध्ये ठीक आहे ह्याच्यामध्ये करंट अफेअर्समध्ये तुम्हाला दोन हजार सतराची चॅम्पियन ट्रॉफी विचारतात किंवा जर विचारलं की चॅम्पियन ट्रॉफी ही कुठल्या स्पर्धेच्या संदर्भात आहे तर क्रिकेट लक्षात ठेवा दोन हजार सतराची चॅम्पियन ट्रॉफी झाली युनायटेड किंगडममध्ये मेलमध्ये विनर झाला पाकिस्तान आणि रनरअप झाला 
इंडिया आणि जर फिमेलमध्ये विचारलं तर विनर होता युनायटेड किंगडम आणि रनरअप होता इंडिया म्हणजेच काय चॅम्पियन ट्रॉफीचा मेल आणि फिमेलचा रनरअप यावेळेस कोण आहे भारतच आहे ठीक आहे तर बी सी सी आय लक्षात ठेवा किंवा आय सी सी लक्षात ठेवा इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिल्स हे आहे दुबईमध्ये आणि बी सी सी आय बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया हे आहे मुंबईमध्ये ठीक आहे बी सी सी आयचं जे हेडक्वार्टर आहे ना मित्रांनो ते आहे मुंबईमध्ये मुंबई आहे महाराष्ट्रामध्ये ठीक आहे तर महाराष्ट्राच्या बद्दल पण लक्षात ठेवायचं की देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे एकोणीसावे मुख्यमंत्री आहेत तर सी विद्यासागर राव हे देखील एकोणीसावे काय आहेत राज्यपाल आहेत ठीक आहे हेडक्वार्टर जे आहे बी सी सी आयचं ते मुंबईला आहे अध्यक्ष आहेत सी के खन्ना आणि सी आहेत राहुल जोहरी हे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहेत बी सी सी आयचे ठीक आहे तर ह्या टाईपचा तुम्हाला पॉईंट विचारला जाऊ शकतो नेक्स्ट पॉईंट बघूया पॉईंट पॉईंट नंबर बारा आहे तुमच्यासमोर आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाचे जे प्रमुख आहेत नरेंद्र बत्रा आता हे भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झालेली आहे आंतरराष्ट्रीय महासंघ हॉकीचा महासंघ लक्षात ठेवा एकोणीसशे चोवीसमध्ये त्याची स्थापना झाली एकशे पंचवीस सदस्य आहेत आणि त्याचं जे हेडक्वार्टर आहे ते आहे लुसेन्स नावाचं शहर आहे स्वित्झर्लंडमध्ये तिथं त्याची काय आहे हेडक्वार्टर्स आहे पॉईंट नंबर थर्टीन बघूयात थर्टीन जो पॉईंट आहे तो तुम्ही बघताय स्क्रीन्सवरती तर स्वदेशी बनावटीची जी पानबुडी आहे त्याचं नाव आहे आय एन एस कलवरी आय एन एस कलवरी ही स्वतंत्र भारताची दुसरी पानबुडी आहे एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये पण भारताने पहिली पाणबुडी विकसित केली होती त्याचं पण नाव आय एन एस कलवरीच होतं तर आय एन एस कलवरी ही माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते मुंबईमध्ये मुंबईच्या किनारपट्टीवरती देशाला समर्पित झाली भारताचा जो पाणबुडी विकासाचा जो कार्यक्रम आहे त्या विकासाच्या पाणबुडीच्या कार्यक्रमाला पी एम ओ ऑफिसनी सागर हे नाव दिलेलं आहे ठीक आहे तर सागर काय आहे असं विचारलं जसं सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन हे नाव तिथे हे त्याचा फुलफॉर्म आहे कलवरी जी युद्धनौका आहे मी जी पाणबुडी आहे ही भारताने फ्रान्स आणि भारतीय बनावटीचे फ्रान्सच्या मदतीने हे आपण बनवलेली आहे सदुसष्टमध्ये पण ती घेतली होती दोन हजार एकवीसपर्यंत भारत काय करणार आहे टू थाउजंड ट्वेंटी वनपर्यंत भारत सहा पाणबुड्या घेणार आहे नौदलाचं काम चालतं आहे ह्याच्यामध्ये नौदलाचे प्रमुख आहेत प्रमुख आहेत सुनील लांबा तर ह्या टाईपचा पण क्वेश्चन तुम्हाला ह्याच्यामध्ये विचारला जाऊ शकतो त्याच्यानंतरचा सेकंड जो पॉईंट आहे चौदाव्या क्रमांकाचा तो बघूयात तर ते आहे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या संदर्भामध्ये प्रत्येक वर्षी मराठी साहित्य संमेलन होतं फेब्रुवारी मार्चमध्ये महिन्यामध्ये एक्क्याण्णववं जे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आहे ते होणार आहे बडोद्याला ठीक आहे बडोदा लक्षात ठेवा बडोदा आहे बडोदा आहे गुजरातमध्ये ठीक आहे आणि ह्या साहित्य संमेलनाचे जे अध्यक्ष असणार आहेत ते अध्यक्ष असणार आहेत डॉक्टर लक्ष्मीकांत देशमुख हे आय एस आहेत कलेक्टर आहेत लक्ष्मीकांत देशमुखच्या संदर्भामध्ये लक्षात ठेवायचं की महत्त्वाचे त्यांची काही पुस्तकं आहेत जसं सलोनी आहे ऑक्टोपस आहे हरवलेले बालपण आहेत इत्यादी त्यांची महत्त्वपूर्ण पुस्तकं आहेत लक्ष्मीकांत देशमुख हे सेव द गर्ल बेबी डॉट कॉम ही वेबसाईट त्यांनी कोल्हापूरला कलेक्टर असताना विकसित केली होती तर हे लक्षात ठेवायचं लक्ष्मीकांत देशमुख हे एक्क्याण्णवव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोद्यामध्ये होणार आहे दोन हजार अठरामध्ये बडोदा आहे गुजरातमध्ये गुजरातच्या संदर्भात लक्षात ठेवा गुजरातमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या एकशे ब्याऐंशी लेजिस्लेशन असेंब्ली विधानसभेची स्टेंथ आहे त्यापैकी नव्याण्णव सीट आहे भाजपकडे म्हणजे मेजॉरिटीमध्ये भाजपचं लवकर तिथे सरकार येणार आहे विजय रुपानी हे त्याच्या अगोदर मुख्यमंत्री होते आणि ओ पी कोहली ओ पी कोहली हे गुजरातचे गव्हर्नर आहेत प्लस ते मध्य प्रदेशचे पण गव्हर्नर आहेत परंतु मध्य प्रदेशला जे चीफ मिनिस्टर आहेत ते आहेत शिवराज सिंग चौहान मध्य प्रदेशमध्ये पण गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान ह्या स्टेटमध्ये भाजपचं सरकार आहे काँग्रेसचं सरकार भारतामध्ये आता सध्या फक्त चारच स्टेटमध्ये आहे ठीक आहे तर ते लक्षात ठेवा की कशा पद्धतीने भाजपची वाटचाल सुरू आहे काँग्रेसची कशा पद्धतीने वाटचाल सुरू आहे नव्वदावं जे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होतं ते झालं होतं डोंबिवलीमध्ये ठीक आहे डोंबिवली आहे महाराष्ट्रामध्ये ठाणे जिल्ह्यामध्ये आहे डोंबिवली आणि अक्षय कुमार काळे हे नव्वदव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे काय होते अध्यक्ष होते मराठी भाषा दिन लक्षात ठेवा सत्तावीस फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिन आहे हा दिवस आहे विवा शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस विवा शिरवाडकराची एक महत्त्वाची कविता लक्षात ठेवा कना ओळख लतका सर मला पावसात आला कोणी कपडे होते कर्दमलेले केसावरती पाणी ठीक आहे तर हे थोडंसं कॉम्प्रिहेन्शन जे आहे राज्यसेवेच्या प्रिलिम्समध्ये तर ते कॉम्प्रिहेन्शनसाठी ह्या सगळ्या कविता रचना किंवा हा जो स्ट्रक्चर्स आहे हा तुम्हाला व्यवस्थित माहिती असला पाहिजे त्याचबरोबर एकवीस फेब्रुवारी हा जागतिक मातृभाषा दिन आहे मातृभाषेच्या संदर्भामध्ये लक्षात ठेवा मदर टेंग कॉन्स्टिट्युशनल लँग्वेज आहे महाराष्ट्राच्या दोन राज्यघटनेमध्ये भाषा आहेत मराठी आहे त्यानंतर कोंकणी ही भाषा आहे प्रादेशिक भाषेमध्ये विद्यापीठ मात्र चारच राज्यामध्ये ती राज्यं कुठले
त्या त्या भाषेची प्रादेशिक विद्यापीठ आहेत महाराष्ट्राचं दुर्दैवी असं की आपल्या भाषा आपल्या भाषेचं विद्यापीठ नाही आहे परंतु महाराष्ट्रामध्ये संस्कृत भाषेचं विद्यापीठ आहे हिंदी भाषेचं विद्यापीठ आहे ठीक आहे संस्कृत भाषेचं विद्यापीठ आहे रामटेकला नागपूरमध्ये हिंदी भाषेचं विद्यापीठ आहे वर्ध्यामध्ये वर्धा आहे विदर्भामध्ये ठीक आहे तर ह्या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात पॉईंट नंबर फिफ्टीन बघतायत तुम्ही तर जो पॉईंट नंबर फिफ्टी आहे तो जागतिक मानव हक्क दिनाच्या संदर्भामध्ये प्रत्येक वर्षी दहा डिसेंबर हा जागतिक मानव हक्क दिन म्हणून जगभरामध्ये साजरा केला जातो आणि याच दिवशी शांततेचा नोबेल पुरस्कार आल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणात एकोणीसशे एक पासून हा पुरस्कार दिला जातो जागतिक मानव हक्क दिवसाचा जो जाहीरनामा आहे तो आला होता दहा डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये जागतिक मानव हक्क दिनाचा जाहीरनामा इंट्रोड्यूस करण्यात आला होता आणि या वर्षीची थीम आहे इक्वेलिटी जस्टिस अँड फ्रीडम अँड प्रिव्हेंट व्हायलन्स अँड सस्टेन पीस ठीक आहे तर दोन हजार सतराच्या जागतिक मानव हक्क दिनाची थीम त्या ठिकाणी तुम्हाला विचारली जाते युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन्सकडून हा जो दिवस आहे तो जगभरामध्ये काय केला जातो सेलिब्रेट केला जातो शांततेचा नोबेल पुरस्कार दोन हजार सतरा जर विचारलं तर तो मिळाला होता इंटरनॅशनल कॅम्पेन अगेन्स्ट न्यूक्लिअर वेपन्स आय कॅन आय कॅनसाठी या वर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे पुढचा पॉईंट बघूयात स्क्रीनवरती आल्या पॉईंट नंबर सिक्स्टीन पॉईंट नंबर सिक्स्टीन इन्फोसिसच्या संदर्भामध्ये इन्फोसिस ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची लिडिंग कंपनी आहे पहिल्या क्रमांकाचे टी सी एस टाटा कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीचे जे सीओ आहे ते एन रामचंद्रन आहेत टाटाचं हेडक्वार्टर आहे मुंबईमध्ये मुंबई महाराष्ट्रामध्ये इन्फोसिसचं जे हेडक्वार्टर आहे ते आहे बँगलोर बँगलोर आहे कर्नाटकमध्ये कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत पी सीतारामय्या हे दोन तीन घटक लक्षात ठेवा इन्फोसिसचे जे सी आहेत तेवढं आपल्याला बघायचं सलील पारेख हे इन्फोसिसचे सध्या काय आहेत सी ओ आहेत सेकंड लिडिंग कंपनी आहे भारताची आय टी सेक्टरमध्ये तर लक्षात ठेवा एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्टमध्ये आय टी क्षेत्राचा वाटा हा सर्वाधिक आहे तसं कॅपिटल गुडचा सर्वाधिक वाटा आहे एकूण निर्यातीमध्ये कॅपिटल गुडचा सदुसष्ट टक्के सध्या वाटा आहे परंतु कॅपिटल गुड्समध्ये जर तुम्हाला विचारलं की निर्यात भारत काय करतं तर माहिती आणि तंत्रज्ञान ह्याच्यामध्ये आपण सर्वाधिक निर्यात करतो सतराव्या क्रमांकाचा पॉईंट स्क्रीनवरती तुम्ही बघतायत राष्ट्रीय पोषण मिशन्स नॅशनल न्यूट्रिशन्स मिशन्स ह्या संदर्भामध्ये महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकारने हातामध्ये घेतले बालकां कुपोषण मॅन न्यूट्रिशन कमी करणे जन्मदर आहे कमी जन्मदर आहे बालकांचा मुलांची वाढ खुंटते यासारख्या समस्यावर मात करण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय पोषण मिशन मोहिमेची सुरुवात केली एकतर करंट अफेअर्समध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला किंवा एच आर आणि एच आर डी पेपर क्रमांक तीनमध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो दोन हजार सतरा अठरापासून पुढील तीन वर्षासाठी हा कार्यक्रम भारतामध्ये सुरू करण्यात आला आहे दोन हजार सतरा अठरापासून त्यामध्ये त्याचे काही ऑब्जेक्ट ठेवण्यात आले आहेत त्याचे काही उद्दिष्ट आहेत तर ते उद्दिष्ट कसे आहेत की कुपोषण दरवर्षी दोन टक्क्याने कमी करायचं जर विचारलं वर्ल्डमध्ये सर्वाधिक कुपोषण कुठे तर ते ऑब्सिल्युटली भारतामध्ये आहे भारतामध्ये जर महाराष्ट्र जर बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये नवनिर्मा नव नवीन निर्माण झालेला जो जिल्हा आहे पालघर ह्या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक मॅल न्यूट्रिशन्सला आपल्याला सामोरं जावं लागतं त्यामुळे दोन टक्क्यांनी कुपोषण कुपोषण काय करायचं आपल्याला कमी करायचं आहे आणि वाढ खुंटण्याचं जे प्रमाण आहे मुलांमध्ये ते अडतीस पॉईंट चार टक्के इतकं सध्या वाढ खुंटण्याचं प्रमाण आहे लक्षात ठेवा दोन हजार बावीस पर्यंत भारतामध्ये हे प्रमाण पंचवीस टक्केपर्यंत काय करायचं आपल्याला घेऊन जायचं आहे तर ह्या टाईपचं तुम्हाला त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट विचारले जाऊ शकतात ह्याच्यामध्ये मॅल न्यूट्रिशनच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारकडून पण विविध उपाययोजना चालल्या जातात जसं की महाराष्ट्र राज्यामध्ये डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सकस आहार योजना सुरू करण्यात आले गर्भवती महिलांसाठी आणि प्रसूत झालेल्या महिलांसाठी ह्या योजनेच्या अंतर्गत जेवण शिजवून दिलं जातं जेणेकरून त्यांना कॅलरी मिळावी त्याचबरोबर भारत सरकारकडून प्रेग्नेंट वुमेनसाठी अकाउंटमध्ये सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत ह्याचा मुख्य उद्देश आहे की माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी अशा पद्धतीचा कार्यक्रम भारत सरकारने हातामध्ये घेतलेला आहे त्याचबरोबर मॅन न्यूट्रिशनच्या सोबतच ज्यावेळेस मुलांची वाढ होण्याचा सुरुवातीचा जो कालखंड आहे म्हणजे सहा ते चौदा गटातील मुलांची वाढ झपाट्याने होऊ शकते सहा ते चौदा गटातील मुलांसाठी मिड डे मील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम सुरू झाला भारतामध्ये सुरू झाला एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये ह्याची सुरुवात झाली तामिळनाडू स्टेटमधनं सन दोन हजार दोन मध्ये जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते तेव्हा मिड डे मिलच्या अंतर्गत जे जेवण होतं ते शिजवून देण्यासाठीच्या संदर्भातली सुरुवात झाली मिड डे मिलचा मुख्य उद्देश असा आहे की मुलांना कॅलरी मिळाली पाहिजे मुलांमध्ये शिक्षणाच्या संदर्भातला शिक्षणाच्या संदर्भातला अवेअरनेस निर्माण झाला पाहिजे शाळेची जी पटसंख्या आहे ती पटसंख्या जास्तीत जास्त वाढली पाहिजे शिक्षणाच्या संदर्भातलं विद्यार्थ्यामध्ये आकर्षण निर्माण झालं पाहिजे देशा देशामध्ये विद्यार्थ्यामध्ये देशाच्या प्रती एकता आणि एकात्मता निर्माण झाली पाहिजे आणि व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टन्स म्हणजे 
या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत महिलांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये सक्षमीकरण झालं पाहिजे एम्पॉवरमेंट झालं पाहिजे ह्यासाठी मिड डे मिलची काय झाली भारतामध्ये सुरुवात झाली मिड डे मिलच्या अंतर्गत ही प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक गटासाठीची योजना ह्यामध्ये कमीत कमी विद्यार्थ्यांना तीनशे किलो कॅलरी ते चारशे किलो कॅलरी इतकं इतकी कॅलरी मिळाली पाहिजे त्यानंतर बारा ते अठरा ग्रॅम पर्यंतचे प्रोटीन्स मिळाले पाहिजेत कॅलरी लक्षात ठेवा तीनशे पन्नास ते चारशे पन्नास आणि जर प्रोटीन विचारला तर बारा ते अठरा ग्रॅम प्रोटीन्स मिड डे मिलच्या अंतर्गत विचारले पाहिजे ह्याला समांतर भारत सरकारने राष्ट्रीय पोषण मिशन हा जो कार्यक्रम आहे दोन हजार सतरा अठरासाठी इथून पुढच्या तीन वर्षामध्ये प्रत्येक वर्षी दोन टक्केप्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे कुपोषणाचा जो दर आहे तो इंडियामधला हळूहळू कमी करायचा आहे क्वेश्चन नंबर अठरा बघा शशी कपूरच्या संदर्भामध्ये आहे हे आत्ताच यांचं निधन झालेलं शशी कपूरचं त्यांचं मृत्यूच्या वेळेसचं वय विचारलं तर एकोणऐंशी मु मूळ नाव जे आहे त्यांचं बलराज कपूर आहे दोन हजार अकरामध्ये त्यांना पद्मभूषण अवॉर्ड आणि दोन हजार पंधरामध्ये त्यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने घोषित करण्यात आलेलं होतं ठीक आहे एकोणीसाव्या क्रमांकाचा पॉईंट बघा इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या संदर्भामध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहुल गांधी यांची निवड झाली अठराशे पंच्याऐंशीमध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना झाली पहिलं अधिवेशन झालं मुंबईमध्ये ॲलन ॲक्टिव ह्युम हेनरी कॉटन आणि वेडर्न बर्न्स हे तीन अधिकारी होते त्यांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या स्थापनेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली पहिलं अधिवेशन झालं मुंबईला अठराशे पंच्याऐंशीमध्ये ॲलन ॲक्टिव ह्युमने कलकत्त्याच्या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना पत्र लिहिलेलं होतं इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये गांधी परिवारातील आत्तापर्यंतचे अध्यक्ष आहेत सहा ठीक आहे त्यामध्ये आहेत मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी इंदिरा गांधी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी त्यामध्ये सर्वाधिक काळ म्हणजे एकोणीस वर्ष इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा अध्यक्ष कोण आहे सोनिया गांधी आहे तर ह्या टाईपचे काही जे पॉईंट्स आहेत ते लक्षात ठेवा की कसं इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे महत्त्वाचे तीन कालखंड लक्षात ठेवा अठराशे ते एकोणीसशे हा मवाळ कालखंड आहे एकोणीसशे ते एकोणीसशे वीस एक ऑगस्ट एकोणीसशे वीसला टिळकांचा मृत्यू झाला एकोणीसशे वीसपर्यंत टिळक युग असं म्हटलं जातं त्याला एकोणीसशे वीस ते एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत गांधीचे गांधीच्या मृत्यूपर्यंत हा जो कालखंड आहे ह्याला गांधी युग असं म्हटलं जातं शेवटचं एक दोन तीन तिन्हीच्या तिन्ही कालखंड लक्षात ठेवा जेणेकरून एका मार्कासाठी तुम्हाला हे कालखंड वगैरे परीक्षेमध्ये विचारण्याची शक्यता असू शकते एकोणीसशे चोवीसमध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी गांधीजींची निवड झाली हे गांधीच्या आयुष्यातलं एकमेव अधिवेशन होतं तर लोकमान टिळक हे कधीही इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिले नाही हे झालं बेळगाव कर्नाटकमध्ये आणि एकोणीसशे चोवीसच्या नंतर देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणामध्ये महिलांचा प्रवेश सुरू झाला आणि एकोणीसशे पंचवीसमध्ये ब्रिटिश कालीन कालखंडातील सरोजिनी नायडू हे भारतीय पहिल्या महिला ज्या कानपूर अधिवेशनाला काय होत्या अध्यक्ष होत्या तर एकोणीसशे चोवीस आणि एकोणीसशे पंचवीस हे सलग अधिवेशनात गांधी आणि सरोजिनी नायडू त्यानंतर बघतो आपण पॉईंट नंबर वीस मनोहर पर्रिकर हे गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत ह्याच्या अगोदर ते भारताचे संरक्षण मंत्री होते हे असे तिसरे मुख्यमंत्री आहेत महाराष्ट्रामध्ये संरक्षण पदावरनं मुख्यमंत्री झाले त्याच्या अगोदर शंकरराव चव्हाण शरद पवार आणि मनोहर पर्रिकर हे तीन मुख्यमंत्री असे आहेत जे संरक्षण मंत्री होते परंतु नंतर त्यांना त्या राज्यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्यात आलेलं आहे तर मनोहर पर्रिकर गोवा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जय किसान ॲप सुरू केलं आहे ठीक आहे जय किसान जर विचारलं तर गोवा आणि जर चॅनल जर विचारलं डी डी किसान तर हे भारत सरकारने शेतकऱ्यासाठी सुरू केलेलं ॲप आहे आणि मृदुला सिन्हा ह्या हिंदीच्या ज्येष्ठ साहित साहित्यिक आहेत ह्या गोव्याच्या सध्या काय आहेत गव्हर्नर आहेत गव्हर्नरच्या संदर्भामध्ये थोडंसं वेगळ्या वेगळा पण तुम्हाला ॲप्रोच माहिती असला पाहिजे की राज्यपाल यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ते पदावरती राहू शकतात सेवन्थ कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आहे सन एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये या घटनादृष्टीनुसार एक राज्यपाल जास्तीत जास्त दोनपेक्षा अधिक राज्याचा राज्यपाल असू शकतो हे स्टेटमेंट फक्त तुम्ही काय करा एका मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं लक्षात ठेवा पॉईंट नंबर ट्वेंटी वन बघूयात भारतासाठी खूप महत्त्वाची न्यूज आहे ह्या पॉईंटमध्ये आपण बघतो स्क्रीनवरती की वेट लिफ्टिंगच्या संदर्भामध्ये वेट लिफ्टिंग म्हणलं की सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर येतं ते करणा मल्लेश्वरी येस ॲब्सुलेटली एकोणीसशे चौऱ्याण्णव एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये वेट लिफ्टिंगमध्ये भारताला पहिलं जे सुवर्ण पदक आहे ते करणा मल्लेश्वरीच्या नावाने मिळालं आणि दोन हजार सतरामध्ये जागतिक वेट लिफ्टिंग ज्या स्पर्धा आहेत त्या झाल्या अमेरिकेमध्ये आणि ह्या स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक भारताने मिळालं साईखो मिराबाई चानू प्रश्न येऊ शकतो कुठल्या राज्याची आहे ना मणिपूर मेरी कोम पण मणिपूरचीच आहे प्रस्तावित क्रीडा जे विद्यापीठ आहे ते मणिपूर आहे त्याची राजधानी आहे इम्फाळ ठीक आहे तर साईखो मिराबाई चानू ह्यांना वेट लिफ्टिंगमध्ये सुवर्ण पदक मिळाले आणि ह्या भारताच्या दुसऱ्या महिला वेट लिफ्टर आहेत आणि कुंजू राणी देवी यांच्याकडून त्यांना काय मिळालेली आहे प्रेरणा मिळालेली
ते क्राईमच्या संदर्भामध्ये आहे गुन्ह्याच्या संदर्भामध्ये क्राईम इन इंडिया टू हे पब्लिश झालेलं आहे नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरो नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरो एन सी आर बी यांच्याकडून क्राईम रिपोर्ट पब्लिश झाले भारतामध्ये सर्वाधिक क्राईम करणाऱ्या राज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाचं राज्य उत्तर प्रदेश सेकंड नंबरवरती आहे मध्य प्रदेश थर्ड नंबरवरती महाराष्ट्र फोर्थ नंबरवरती केरला केरलावरती आर एस एस आणि हिंदू संघटनेवरती जास्त अटॅक होतात म्हणून क्राईमच्या लिस्टमध्ये केरला आता चौथ्या क्रमांकावरती आलेला आहे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ आणि गव्हर्नर आहेत रामनाथ राम नाईक मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंग चौहान आणि ओ पी कोहली महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला माहितीच आहे कर्नाटकमध्ये पण मी मगाशी सांगितलं होतं परत एकदा रिपीट करतो व्ही विजयन आणि इथे पी विजयन आणि पी सत्यशिवम हे काय तिथे गव्हर्नर आहेत केरलामध्ये तर तुम्हाला नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरो यांच्या रिपोर्टनुसार सर्वाधिक जे क्राईम आहेत ते कुठे होतात क्राईमच्या संदर्भामध्ये कसं आहे की जर समजा भारताचा जो नकाशा आहे भारताचा नकाशा मी थोडासा काढून घेतो ह्याच्या आतमध्ये जर क्राईम झाले तर त्याला इंडियन पिनल कोड लागतो त्याचबरोबर भारताच्या नकाशाच्या बाजूला जे भारताचं बारा नॉटिकल मैलचं समुद्र किनारपट्टी आहे त्याच्या आतमध्ये जर क्रिमिनल जर सापडला तरी पण त्याला इंडियन पिनल कोडच लागतो आय इथे लागतो आहे ना जर तो सीमेच्या बाहेर पळाला आणि फ्रंटियर लाईनच्या बाहेर नॉटिकल मेलच्या जर बाहेर पडाला तर मात्र इंडियन पिनल कोड त्याला लागत नाही ठीक आहे तर ते लक्षात ठेवा इंडियन पिनल कोड पण नेहमी चर्चेमध्ये असतं त्या संदर्भामध्ये थोडंसं अपडेट असणं खूपच इम्पॉर्टन्स आहे त्याच्यानंतर पॉईंट नंबर ट्वेंटी थ्री बघतो हॉर्निबल फेस्टिवल्स ठीक आहे हे हॉर्निबल फेस्टिवल्स होतं नागालँडमध्ये एक डिसेंबरला होतं हे एक डिसेंबरचं वेगळं पण महत्त्व पुढे येणारच आहे ते एक डिसेंबर फर्स्ट डिसेंबर नाईन्टीन सिक्स्टी थ्रीमध्ये नागालँड या राज्याची काय झाली निर्मिती झाली आणि हा जो हॉर्निबल फेस्टिवल्स आहे ह्या फेस्टिवलला द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल असं म्हणतात सर्व प्रकारच्या फेस्टिवलचं हे सगळ्यात मोठं फेस्टिवल आहे आणि भारताचे जे चौदावे राष्ट्रपती आहेत श्री रामनाथ कोविंद सर त्यांनी ह्या फेस्टिवलचं काय केलं आहे उद्घाटन केलं आहे टी आर झेलिंग हे तिचे मुख्यमंत्री आहेत आणि पद्मनाभ आचार्य हे नागालँडमध्ये गव्हर्नर आहेत ठीक आहे इंटकी नॅशनल पार्क आहे नागालँडमध्ये परत एक लक्षात ठेवायचं की नागालँडमध्ये आर्टिकल नंबर थ्री सेवन्टी एमध्ये नागालँडच्या संदर्भामध्ये विशेष प्रावधान आहे आर्टिकल थ्री सेवन्टी ए नागालँड थ्री सेवन्टी वन बीमध्ये आसाम त्यानंतर थ्री सेवन्टी वन सीमध्ये मणिपूर थ्री सेवन्टी वन डी आणि ई ह्याच्यामध्ये आंध्र प्रदेश थ्री सेवन्टी वन यफमध्ये सिक्कीम जीमध्ये मिझोराम यचमध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि आयमध्ये गोव्याच्या संदर्भात तरतूद आहे जोड्या लावासाठी ह्या टाईपचा एखादा क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेमध्ये पाहायला मिळणार आहे ट्वेंटी फोर नंबरचा पॉईंट बघूया स्क्रीनवरती फर्स्ट डिसेंबर आता मी ज्याचा उल्लेख केला होता फर्स्ट डिसेंबर हा जागतिक एड्स दिन मनु का साजरा किया जो एड्स एक्वायर इम्युनो डिफेन्स सीन्ड्रम्स तुम्हारा सगैंक महत्व है वायरस है हा दोन हजार सत्रह की जी थीम है ती स्क्रीन वी है माय हेल्थ माय राइट एक अठ्याशीपासन हा जो दिवस है तो जगभरा मे साजरा किया जो हा दिवस सेलिब्रेट को युनाइटेड नेशन और नेशन्सकून दुसर महायुद्धा की सर्वे महत्व की जर चांगली जर घटना का घड़ी अल तो युनाइटेड नेशन और नेशन की स्थापना एक पंकेच ट्वेंटी फोर्थ ऑक्टोबरला म्हणून चोवीस ऑक्टोबर हा दिवस जगभरामध्ये युनो दिन म्हणून देखील काय केला जातो साजरा केला जातो आता सध्या युनोचे जर सदस्य विचारलं तर एकशे त्र्याण्णव सदस्य आहेत हेडक्वार्टर आहे त्याचं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क आहे युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेमध्ये त्याचं हेडक्वार्टर आहे सेक्रेटरी जे जनरल आहेत त्याचे ते अँटिनो गुट गुटरचे ते आहेत पोर्तुगीजचे ठीक आहे अँटिनो गुटरचे हे आहेत पोर्तुगालचे तर ह्या संदर्भामध्ये हे अपडेट असणं तुमच्यासाठी खूपच इम्पॉर्टन्स आहे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाईव्ह आजच्या सत्रातला एकदम शेवटचा टॉपिक्स बघतो आहोत आपण ट्वेंटी फिफ्थ झाले की नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण भेटणार आहोत द टू थाउजंड सेवन्टीनचं जे इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी आहे त्याची जी मिटिंग आहे ती झाली पॅरिसमध्ये ठीक आहे पॅरिस आहे फ्रान्समध्ये आणि इंटरनॅशनल ॲटोमिक एनर्जी सॉरी इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी हेची परिषद झाली पॅरिसमध्ये ह्याची स्थापना झाली एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये आणि त्याच्यामध्ये सध्या मेंबर कंट्री आहेत एकोणतीस ठीक आहे 
तर ह्या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला करंट अफेअर्समध्ये येणाऱ्या राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नक्की शेअर करा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सांगा तुमच्या व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्राम ग्रुपवरती जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर्स करा सबस्क्राईब करा आणि आयकॉन बेल दाबायला विसरू नका नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण भेटणार आहोत तोपर्यंत सगळ्यांची रजा घेतो जय हिंद